हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तो आज का हमारा सब्जेक्ट है टेक्सोनॉमी ऑफ विंड फिश तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है नॉमन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इन विंड फिश तो हम इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर से स्टार्ट करते हैं तो हम सब को पता ही होगा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर को हम आई सी जेड एन भी कहते हैं तो आई सी जेड एन क्या है तो आई सी जेड एन एक कमिटी है जो ये डिसाइड करती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम हो जो कि हम कहते हैं साइंटिफिक नेम हो जो सभी जगह पूरे यूनिवर्स में सेम रहे तो इट प्रोवाइड्स एंड रेगुलेट्स द सिस्टम फॉर एंश्योरिंग दैट एवरी एनिमल हैज अ यूनिक एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम और इट्स फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स आर हैंडल्ड बाय द इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर अ चैरिटेड नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड इन यू तो ये आई है वो एक ट्रस्ट है या चैरिटी है जो हम बोलते हैं जो कि यूके में रजिस्टर हुई है और ये कमीशन नाइन्टी सॉरी एटीन नाइन्टी फाइव में सेटअप हुआ था और इसमें ट्वेंटी फाइव मेम्बर्स बीस अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं सेवन मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज एंड मोर देन टू थाउजेंड न्यू जेनेरिक नेम and 15,000 new specific names are added to the zoological literature every year. मतलब सेवन मिलियन स्पीशीज रिकोगनाइज होती है पूरे ईयर में और मोर देन टू थाउजेंड न्यू जेनेटिक नेम और पंद्रह हज़ार से न्यू स्पेसिफिक नेम्स एड होते हैं ये जूलॉजिकल लिटरेचर में पूरे साल मतलब हर साल ये होता है सो so, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमन क्लेचर तो नॉमन क्लेचर सिंपली क्या है कि नॉमन क्लेचर मीन्स हम किसी को भी नेम देते हैं साइंटिफिक नेम देते हैं बस उसी को ही नॉमन क्लेचर कहते हैं तो ये इंटरनेशनल कॉर्ड ऑफ जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑथराइज बाई इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजिकल और इसका वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो ये इसका ऑब्जेक्टिव बस यही है कि वो जो साइंटिफिक नेम कोई भी ऑर्गेनिज्म को देता है वो यूनिवर्सली सेम होना चाहिए सब जगह सेम होना चाहिए तो बस वही उसको वो स्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी होते हैं ना जो यूनिवर्स में सब सेम होता है बस वही उसको प्रमोट करने का तो द कोड ऑफ द सॉरी द ऑब्जेक्ट ऑफ कोड इज टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी इन द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल एंड अनश्योर दैट ईच नेम इज यूनिक एंड डिस्टिंग मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर नेम है वो सब सब नेम से अलग होना चाहिए कुछ और रूल्स फॉर नेमिंग आर सेट बाई इंटरनेशनल कमिटीज और ये तीन इंटरनेशनल कमिटीज है जिसमें ए रूल्स जिसके रूल्स इस पर नॉमन क्लेचर पर चलते हैं तो वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमन क्लेचर और बैक्टीरियल कोड एंड बियर्स मैनुअल और जो नॉमन और क्लासिफिकेशन ऑफ फिन फिश में ये लीनियन हेरिकल सिस्टम फॉलो होती वो होती है तो अब हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए कि लीनियर हेलिकल क्या है तो लीनियर हेलिकल एक स्ट्रक्चर है जो हर टेक्सा को एक कैटेगरी रैंक में डिवाइड करती है और जो लोएस्ट होती हर टेक्सा को कैटेगरी रैंक में डिवाइड करती है और जो हाईएस्ट होते हैं उसके कुछ सब कॉर्डिनेट्स होते हैं बट लोएस्ट के सब कॉर्डिनेट्स नहीं होते हैं तो जैसे कि हम ये एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि किंगडम है यहाँ पर किंगडम को लोएस्ट लिया गया है और स्पीशीज को हाईएस्ट लिया गया है तो जो हाईएस्ट है उसके सब ऑर्डिनेट्स है जैसे कि स्पीशीज के सब स्पीशीज जीनस के सब जीनस वैसे ही किंगडम का कुछ नहीं है क्योंकि वो लोएस्ट है सो so, जैसे कि फाइलम का सब फाइलम है क्लास ये सब क्लास सब ऑर्डर वो सब कॉर्डिनेट्स है उसके तो अब हम नेक्स्ट है हमारा बायोनोमियल नॉमन तो बाइनोमियल नॉमन क्या है कि वो वो जो हम नेम देते हैं साइंटिफिक नेम उसका जो मेथड है उसको हम बाइनोमियल नॉमन कहते हैं तो जैसे कि हम देखते हैं ये 
और टू नेम सिस्टम फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम ये टू नेम सिस्टम है तो जो जीनस नेम इज रिटन फर्स्ट ऑलवेज कैपिटलाइज जो जीनस नेम है पहले फर्स्ट नेम हम लिखते हैं वो जीनस नेम होगा और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा द स्पीशीज नेम इज रिटर्न सेकेंड नेवर कैपिटलाइज जो सेकेंड नेम है वो स्पीशीज नेम होगी जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा एंड बोथ वर्ड्स आर इटैलिक्स इफ टाइप्ड और अंडरलाइन इफ हैंड रिटर्न अगर हम ये हैंड रिटर्न लिखेंगे तो तो उसे मैं अंडरलाइन करना पड़ेगा और अगर हम टाइप करेंगे तो वो इटैलिक्स फॉर्मेट में टाइप करना होगा जैसे कि हम ये फिनफिश ऑर्डर ऑलवेज एंड विट्स फॉर मिस जैसे कि कोई भी हम ऑर्डर लिखेंगे फिनफिश का तो इसका जो लास्ट वर्ड होगा वो ऑलवेज फॉर मिस होगा जैसे कि सिप्रिनी फॉर मिस क्लूपी फॉर मिस एक्सेट्रा फिर आता है सुपर फैमिली तो कोई भी सुपर फैमिली का एंडिंग होगा ओडीए से जैसे कि क्लूपी ओडिया एक्सेट्रा और कोई भी फिनफिश की फैमिली होगी वो आई डी आई से एंड होगी जैसे कि स्क्रॉम्बोडाई स्क्लैरिडाई एक्सेट्रा और ट्राइब नेम होगा वो हमेशा आई एन आई से एंडिंग होगा जैसे कि कैरेंजिनी एक्सेट्रा और अब अब हम पढ़ेंगे पीरियड्स ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें सिक्स पीरियड्स ऑफ अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पीरियड से तो फर्स्ट पीरियड Uh, जैसे कि हिपोक्रेट्स इन फोर्टी फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी से लेकर थ्री सेवेंटी सेवन बी सी तक उसने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को इनोमरेट किया था फिर आता है एरिस्टोटल एरिस्टोटल को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं और उसने ही डिस्क्राइब दैट एनिमल कैन बी characterized according to their way of living, their action, their habits and their bodily parts. Aristotle ने जो animal थे उनको अलग अलग categories में उनके characters से उसको divide किया था जैसे कि वो किस तरह से रहते हैं उनके actions, उनकी habit, इनके अलग अलग body parts से उसको divide किया था और however he did not supply an orderly, fully कंसिस्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पर उसने एकदम बराबर ऑर्डर में कुछ अच्छे से क्लासीफाई नहीं किया था एनिमल को तो उसका जो क्लासीफिकेशन सिस्टम था वो कई हद तक अप्रूव नहीं हुआ था और फिर एरिस्टोटल के बाद जॉन रे ने नेचुरल हायर क्लासीफिकेशन किया था जो कि एरिस्टोटल से कहीं अलग था और वो कुछ हद तक लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था फिर आता है सेकेंड पीरियड लीनियर एंड हिज कंटेम्पोरियर्स तो द ग्रेट स्वीडिश नेचुरलिस्ट लीनियर्स इन 1707 टू 1778 एक्सर्ट सच एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एंटायर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ये लीनियर्स था उसने क्लासीफिकेशन का एकदम चेंज ही कर दिया मतलब एकदम ऑर्डरली उसने सेट कर दिया और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रूव किया इसे हैंस लिनियर वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और फिर लिनियर को लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला गया लीनियस ने जो ये जो बायोनोमियल मेथड ऑफ नॉमन था उसने ये फर्स्ट टाइम अप्लाई किया कोई भी एनिमल को क्लासिफाई करने में उसकी ट्वेल्थ एडिशन में जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरला और वो 1758 में पब्लिश हुई थी उसकी ट्वेल्थ एडिशन थी ही फॉलोड एरिस्टोटल आइडिया टू द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड हिज लॉजिक उसने जो एरिस्टोटल ने दिया था उसका आइडिया यूज करके उसने ये पूरा ऑर्डरली सेट किया था इसीलिए उसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा गया था जाता है थर्ड पीरियड द एम्पेरिकल अप्रोच द हंड्रेड इयर्स बिटवीन द ट्वेल्थ एडिशन ऑफ इस सिस्टम ऑफ नेचुरला एंड द पब्लिकेशन ऑफ डार्विनियंस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज अ पीरियड ऑफ सप्टिलिस तो यहाँ पीरियड ऑफ सप्टिलिस का कहा गया है तो ये पीरियड ऑफ सप्टिलिस क्या था तो जो कि हंड्रेड ईयर्स का डिफरेंस था ट्वेल्थ एडिशन और ये डार्विनियन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बीच में जब ये दो बुक्स पब्लिश हुई थी उसके बीच में जो ये हंड्रेड इयर्स का गैप था उसको पीरियड ऑफ सप्टिलिस कहा गया है 
फिर आया लैंडमार्क तो लैंडमार्क था वो ये पीरियड ऑफ सेप्टिलिस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था बट उसने प्योरली प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ इन पे। फिर क्यूवियर्स क्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था पीरियड ऑफ सेप्टिलिस से तो उसने ये बोला कि ये पीरियड के टाइम बहुत ही ज़्यादा नंबर इंक्रीज हुए थे जो नॉन एनिमल्स थे उसके और उसने वो ही वोवेज ऑल ओवर द ग्लोब एक्वेंटेड जूलॉजिस्ट विद द एनिमल्स ऑफ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका और उसने पूरा वोवेज किया था ये स्टडी करने के लिए फिर फोर्थ पीरियड डार्विन एंड फाइलोजेनी जो ये चार्ल्स डार्विन था उसने पूरा वोवेज के टाइम पे उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन सिस्टम एडेप्टेशन ये सारी फिनोमिना उसने देखी और फिर टेक्सोनॉमिस बिगेन टू एक्सेप्ट इवोल्यूशन फिर सारे जो टेक्सोनॉमिस थे उसने इवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ था और फिर ये जो जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑर्नेस्ट हैकल उसने प्रोटिस्टा टर्म प्रपोज किया और फिर हिज फाइलोजेनिक ट्री एंड सबक्यूलेशन ग्रेटली स्टिमुलेटेड द टेक्सोनॉमी फिर ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री था और स्पेक्यूलेशन था वो टेक्सोनॉमी पर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था उसका फिर फिफ्थ पीरियड पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स तो द स्टडी ऑफ इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स तो ये इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन की स्टडी थी वही पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स का ऑब्जेक्टिव था इट इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव टू क्लासिकल टेक्सोनॉमी बट एन एक्सटेंशन ये जो पॉपुलेशन सिस्टमैटिक था वो क्लासिकल टेक्सोनॉमी का अल्टरनेटिव नहीं था मतलब उसके जैसा नहीं था बट उसका कुछ एक्सटेंशन था मतलब उसका थोड़ा सा कंटिन्यूएशन था फिर सिक्स पीरियड तो द पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय रिन्यूअल एग्जामिनेशन ऑफ होल थियोरी ऑफ टेक्सोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोकेमिकल एंड मोलिकुलर मार्कर्स टू स्टडी द इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन तो ये जो सिक्स पीरियड था उसमें जो टेक्सोनॉमी की थियोरी थी पूरी थियोरी थी वो पूरी तरह से डेवलप हो गई थी और बायोकेमिकल्स और मोलिकुलर मार्कर्स भी डेवलप हो गए थे फिर इसी के हेल्प से इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन की स्टडी भी हुई थी ओके सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैप्पी लर्निंग